lo largo de la historia muchos santos han vivido experiencias místicas y algunos han asistido a apariciones marianas. Es el caso de San Francisco de Asís, el Padre Pío o Santa Faustina y de apariciones en lugares como Fátima, Guadalupe y Walsingham. En ellas los santos han tenido iluminaciones y visiones o la Virgen María les ha explicado algún elemento de la vida cristiana. La pregunta es cómo deben valorar los católicos estas experiencias místicas. La doctrina católica explica que Dios se ha dado a conocer con dos tipos de revelaciones, las revelaciones públicas y las revelaciones privadas. Las revelaciones esenciales están en la Biblia y en la tradición de la Iglesia, así que las revelaciones privadas en realidad no añaden nada nuevo. Dios se ha dado a conocer a toda la Iglesia en Jesucristo, porque en Jesucristo vemos quién es Dios. Jesús decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la plenitud de la revelación, y esto es lo que los apóstoles transmitieron a la Iglesia. No es algo privado o reservado a unos pocos. Todos han recibido la totalidad de la revelación, aunque no todos lo entienden completamente, y ahí es donde entra en juego la teología. Las revelaciones esenciales están en la Biblia y en la tradición de la Iglesia, así que las revelaciones privadas en realidad no añaden nada nuevo. Las revelaciones privadas son visiones y apariciones de la Virgen que han tenido lugar después del Nuevo Testamento. Tenemos mucho, muchísimos santos que tienen revelaciones, apariciones. Puede ser para una familia, puede ser para una parroquia, puede ser para una diócesis, para un lugar, y tenemos los santuarios locales, pero puede ser también para el mundo entero, Fátima, Lourdes, que son uh, mensajes que, eh, que van para todos. Ejemplos de revelaciones privadas son las apariciones de la Virgen en Fátima o los escritos de Santa Faustina Kowalska sobre la Divina Misericordia. La Iglesia Católica indica que la misión de las revelaciones privadas no es otra revelación de Cristo, sino ayudar para vivir la fe más plenamente en cada momento de la historia. Las revelaciones privadas no añaden nada nuevo al depósito de la fe. Dirigen nuestra atención hacia algo que merece la pena recordar o sobre lo que reflexionar para asimilarlo y ponerlo en práctica. Así que nadie está obligado a creer en el contenido de una revelación privada. A mí no me gusta mucho algunas personas, no todas, algunas personas que conocen todo aquello que la Virgen ha dicho a, Fa, a Međugorje o a Fátima o en otros lugares, pero no conoce la el Evangelio. Eso es el, el problema. La salvación nosotros la, la recibimos por medio de la palabra de Dios y los sacramentos de la Iglesia. En definitiva, aunque las experiencias místicas aprobadas y las apariciones marianas tienen un lugar especial en la Iglesia, el católico no está obligado a aceptarlas. Sirven para acercar a las personas a lo que Dios ya compartió en la Biblia y a lo que entregó a los católicos con los sacramentos. Sí.